हेलो एवरीवन कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जो बैंकों के एमओयू साइन हुए हैं यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे देखिए ये टॉपिक आपके अपकमिंग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंस एग्जाम है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो आपके लाइन अप एग्जाम है जैसे आर आर बी आर बी आई आई पी एस पी ओ एंड क्लर्क इनके लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप इंस्टाग्राम यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में नाबार्ड के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें जो नाबार्ड के वेरियस प्रोजेक्ट है इनके लिए तीन एमओयू साइन किए गए हैं जिसके अंतर्गत जो क्रेडिट सपोर्ट है उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड की जा सके तो आपको याद रखना है नाबार्ड के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन एग्रीमेंट किया है अगला है बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें मिलकर इन्होंने यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत इंस्टा पे भारत इंस्टा पे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बी ने मिलकर लॉन्च किया है अगला है महाराष्ट्र देखो महाराष्ट्र के साथ एस ने एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें जो स्लम रिहेबिलिटेशन ऑथोरिटी प्रोजेक्ट है इसके लिए स्ट्रेस फंड को यहाँ पर सेटअप किया गया है इसका जो टोटल आउटले है ये 1000 करोड़ रुपीस का है जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपीस और जो लेफ्ट अमाउंट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है तो आपको याद रखना है जो स्लम रिहेबिलिटेशन ऑथोरिटी प्रोजेक्ट है इसको मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंतर्गत इसको सेटअप किया जाएगा जिससे कि जो स्लम रिहेबिलिटेशन एरिया है उनको डेवलप किया जा सके तो आपको याद रखना है इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है अगला है वेदांता देखो वेदांता कंपनी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत टेन करोड़ रुपीज का फंड सिंडिकेट लोन के तहत लॉन्ग टर्म पर दिया जाएगा यानी वेदांता को एक सिंडिकेट लोन प्रोवाइड किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड कंपनी इन्होंने वेदांता कंपनी को 10,000 करोड़ रुपीस का फंड सिंडिकेट लोन के रूप में प्रोवाइड किया है देखिए हम बात करते हैं सिंडिकेट लोन की सिंडिकेट लोन वह लोन होता है जब ग्रुप ऑफ लैंडर के माध्यम से एक सिंगल वॉरवर को लार्ज प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी कंपनी है इन्होंने मिलकर वेदांता को 10,000 करोड़ रुपीस का फंड सिंडिकेट लोन के रूप में प्रोवाइड किया है अगला है गुजरात देखो गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिसमें गुजरात की जो एम एस है जो न्यू स्टार्टअप है उनको जो बैंक एप्लीकेशन के फिफ्टीन डेज के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है एम की उन्हें एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि जो एमएसएमई को एमएसएमई की जो डे टू डे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से गुजरात की जो एमएसएमई एंटरप्राइजेस हैं उनको एप्लीकेशन के 15 डेज के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको याद रखना है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक टेक कंपनी है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं उन्हें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि उन्हें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके तो आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो एक टेक कंपनी है उसके साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है साउथ सेंट्रल रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के करीब 585 स्टेशंस पर डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड की जाएगी तो आपको याद रखना है इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साउथ सेंट्रल रेलवे के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है एच यानी हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड देखो हिंदुस्तान यूनिलिवर लिमिटेड के साथ एस ने एक साइन एग्रीमेंट किया 
जिसमें जो एच यू रिटेलर्स हैं या जो मर्चेंट हैं उनको डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन और साथ ही साथ डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा यानी इसके तहत हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एच के जो रिटेलर्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और जो फाइनेंशियल सोल्यूशन है वह प्रोवाइड किया जाएगा इसके माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो एच के रिटेलर्स और जो मर्चेंट हैं उनको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक का ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसके अंतर्गत एच ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है शिखर शिखर एप्लीकेशन ये एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन एप्लीकेशन है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट किया है तो आपको याद रखना है ये जो शिखर एप्लीकेशन है ये एच कंपनी ने अपने रिटेलर और मर्चेंट के लिए लॉन्च किया है अगला है एस कार्ड यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने अभी हाल ही में आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें मिलकर इन्होंने कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है आईआरसीटीसी एसबीआई प्लेटिनम कार्ड जो रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा जिसके माध्यम से जो ट्रेवलर्स है वह फ्रीक्वेंटली इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ जो रिवॉर्ड पॉइंट है उनका भी ये बेनिफिट ले सकते हैं तो आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने आईआरसीटीसी के साथ एक पार्टनरशिप किया है नेक्स्ट है गूगल गूगल ने एस कार्ड को अपने गूगल पे प्लेटफॉर्म पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है उसको अपने कस्टमर्स के लिए इनेबल किया है तो आपको याद रखना है गूगल पे प्लेटफॉर्म पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कार्ड को इनेबल किया है अगला है आईसीआईसी बैंक यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक इन्होंने वीजा कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें इन्होंने अपनी पहली डेबिट कार्ड फैसिलिटी को लोन अंगेज सिक्योरिटी के तहत अवेल किया है यानी कि यदि कोई आईसीआईसी बैंक का कस्टमर यदि डेबिट कार्ड फैसिलिटी के तहत यदि कोई लोन अपनी सिक्योरिटी के अंगेज लेना चाहता है तो उसे वीजा कंपनी के माध्यम से ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो यानी आपको याद रखना है आईसीआईसी बैंक ने वीजा के साथ एक टाइप किया है जिसमें लोन अंगेज सिक्योरिटीज को डेबिट कार्ड फैसिलिटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा अगला है स्विगी स्विगी कंपनी के साथ आईसीआईसी बैंक ने भी एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें इन्होंने मिलकर एक डिजिटल वॉलेट को बनाया है या लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी मनी देखो स्विगी मनी ये एक डिजिटल वॉलेट है जो स्विगी यूजर्स है उनके लिए इस फैसिलिटी को इनेबल किया गया है यानी कि हम बात करें जो स्विगी मनी है इसको जो पेमेंट सर्विस है इसको स्पॉन्सर करेगा आईसीआईसी बैंक जिसके माध्यम से जो स्विगी यूजर्स हैं अपने प्लेटफॉर्म के तहत अपने फूड को ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही साथ स्विगी मनी एप्लीकेशन के माध्यम से जो पेमेंट सेटलमेंट है उसको भी इजीली कर सकते हैं तो आपको याद रखना है स्विगी मनी ये एक डिजिटल वॉलेट है इसके माध्यम से फूड ऑर्डर के पेमेंट को इंस्टेंटली पे कर सकते हैं अगला है ए यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें जो एनर्जी सेक्टर रिसाइलेंस है उसको एशिया और पैसिफिक रीजन में जो एनर्जी सेक्टर है उसमें फोकस रखा जाएगा तो आपको याद रखना है एडीबी ने ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अब बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में फ्रांस पेरिस में अगला है ग्रीन क्लाइमेट फंड देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रीन क्लाइमेट के साथ भी एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें एक ग्रीन रिकवरी अचीव किया जा सके क्योंकि जो कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान जिन लोगों ने पीपल्स की काफी सारी हेल्प करी इस एडवर्स सिचुएशन में उनके लिए इस ग्रीन रिकवरी को यहां पर देखा गया है तो इसके लिए एडीबी ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है अगला है एजुकेशन अब ऑल यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एजुकेशन अब ऑल फाउंडेशन के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है इसके अंतर्गत करीब 100 मिलियन डॉलर का फंड इस प्रोजेक्ट के तहत सेटअप किया जाएगा जिसमें करीब थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड जो चिल्ड्रंस हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं जिन्हें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके ओके यानी जो क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन है उन्हें इस प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी तो आपको याद रखना है एजुकेशन अब ऑल फाउंडेशन इसके साथ एडीबी ने एक साइन एग्रीमेंट किया और इसके अंतर्गत 100 मिलियन डॉलर का फंड सेटअप किया है जिसमें करीब तीन लाख बीस हजार बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है वह प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट है फेडरल बैंक 
देखिए फेडरल बैंक की हम बात करते हैं तो फेडरल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसे अप्रैल 1931 में सेटअप किया गया था इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरल में और इसके एमडीएन सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर तो फेडरल बैंक ने भी हाल ही में कुछ अभी एमओयू शाइन किए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसमें पहला है इनोवती पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इनोवती पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ फेडरल बैंक ने एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसके माध्यम से जो इनोवती पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है वहां पर जो फेडरल बैंक डेबिट कार्ड है उनको एक अफोर्डेबल ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे यानी कि हम कह सकते हैं जो फेडरल बैंक की जो डेबिट कार्ड होल्डर हैं, उन्हें इनोवती पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के माध्यम से अफोर्डेबल जो ऑप्शन है वह प्रोवाइड किए जाएंगे तो आपको याद रखना है इनोवती पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ फेडरल बैंक ने साइन एग्रीमेंट किया है नेक्स्ट है वीजा देखो वीजा के साथ भी फेडरल बैंक ने एक साइन एग्रीमेंट किया जिसके माध्यम से जो फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड होल्डर हैं उन्हें सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जा सके यानी कि उनका जो कार्ड की जो डिटेल्स हैं उनको सेफ और सिक्योर रखा जा सके इसके लिए वीजा कंपनी के साथ फेडरल बैंक ने साइन एग्रीमेंट किया है अगला है फिंसर इंक फिंसर इंक ने भी फेडरल बैंक के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड आपको याद रखना है फिंसर इंक के साथ फेडरल बैंक ने एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड जिसे लॉन्च किया गया है अगला है मनीग्राम पेमेंट सिस्टम देखो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ये कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सेटलमेंट करने में हेल्प करती है तो मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने फेडरल बैंक के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें यदि कोई ग्लोबल लेवल पर रेमिटेंस होता है और वह इंडिया में अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कराना है तो इसके लिए मनीग्राम सिस्टम पेमेंट सिस्टम के साथ फेडरल बैंक ने एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत अपने कस्टमर को डायरेक्टली डिपॉजिट रिसीव करने की फैसिलिटी देगा अपने बैंक अकाउंट में इंडिया में तो आपको याद रखना है इंडिया के अंतर्गत अपने बैंक कस्टमर्स को डायरेक्टली डिपॉजिट करने की फैसिलिटी इफेक्टिव वे में फेडरल बैंक के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी देखिए हम बात करते हैं फेडरल बैंक की तो फेडरल बैंक का जो रेमिटेंस शेयर है ये करीब 15 परसेंट है तो इसको बूस्टअप करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ फेडरल बैंक ने साइन एग्रीमेंट किया है नेक्स्ट है एच बैंक इन्होंने एडॉप के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें इन्होंने एक पार्टनरशिप की है एडॉप के साथ जिससे कि जो क्लाउड सॉल्यूशन है वह प्रोवाइड किया जा सके और साथ ही साथ जो एच बैंक है अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड डिजिटल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सके तो आपको याद रखना है एच बैंक ने एडॉप कंपनी के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है इंडिगो एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन के साथ भी एच कंपनी ने एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें इन्होंने मिलकर एक ट्रेवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है काचिंग देखो काचिंग एक ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है जिसको पावर्ड करता है मास्टर कार्ड इसके तहत जो इंडिगो एयरलाइन के जो पैसेंजर्स हैं काचिंग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यानी कि जो ट्रेवलिंग फैसिलिटीज हैं उनको इसके माध्यम से प्रायोरिटी दी जाएगी जिसमें ट्रेवल क्रेडिट कार्ड काचिंग के माध्यम से इन्हें लॉन्च जैसी फैसिलिटी और साथ ही साथ जो रिवॉर्ड पॉइंट है वह भी प्रोवाइड किए जाएंगे तो आपको याद रखना है इंडिगो एयरलाइन के साथ एच बैंक ने मिलकर काचिंग क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसको पावर्ड करता है मास्टर कार्ड अगला है ओडिशा एमएसएमई डिपार्टमेंट ओडिशा एमएसएमई डिपार्टमेंट ने एच बैंक के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें एमएसएमई के लिए स्मार्ट बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा यानी जो एमएसएमई की जो न्यू स्टार्टअप है उनके लिए स्मार्ट बैंकिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे एच बैंक के माध्यम से अगला है बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें मिलकर इन्होंने डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है देखिए हम बात करते हैं डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस की तो ये कस्टमर्स के लिए लॉन्च की गई है ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके अंतर्गत जो साइबर अटैक्स या जो साइबर फ्रॉड होते हैं इसके लिए यदि इसके माध्यम से कोई फाइनेंशियल लॉस होता है इसके लिए फ्लिपकार्ट कंपनी ने बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसके तहत अपने कस्टमर को कंपनसेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके 
यदि कोई कस्टमर डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस फैसिलिटी लेना चाहता है तो उसको मिनिमम पर डे 50 पैसे का प्रीमियम पे करना होगा जिसमें वन एट्टी यदि प्रीमियम पे करता है वन ईयर के लिए तो उन्हें फिफ्टी थाउजेंड का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा ओके और यदि वह थ्री हंड्रेड का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो उसके लिए वन लैख रुपीज का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा और यदि फाइव हंड्रेड का प्रीमियम देता है तो इसके लिए टू लैख रुपीज तक का इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको याद रखना है इसके अंतर्गत उन्हें जो उनके डेबिट कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स इंटरनेट बैंकिंग और साथ ही साथ जो उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको भी सेफ और सिक्योर रखा जाएगा तो आपको याद रखना है फ्लिपकार्ट ने बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें मिलकर इन्होंने डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस को लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए अगला है गो क्यू आई आई गो क्यू आई आई के साथ बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें मिलकर इन्होंने बेसिक गो क्यू आई आई को पे ऑप्शन को लॉन्च किया है तो आपको याद रखना है बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने गो क्यू आई आई के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें इन्होंने बेसिक गो क्यू आई आई को पे ऑप्शन को लॉन्च किया है अच्छा फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन है आप बताइए बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं आप कमेंट करके बताइए अगला है यस बैंक देखो यस बैंक ने हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्टेड हैं उनको नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम के तहत अवेयर किया जाएगा जिससे कि उन्हें एम्पावर करने में हेल्प की जा सके तो आपको याद रखना है इसके लिए बी ने यस बैंक के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है अफोर्डेबल प्लान देखो अफोर्डेबल प्लान ये एक स्टार्टअप कंपनी है इसके साथ यस बैंक ने साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें इन्होंने को ब्रांडेड हेल्थ केयर कार्ड को यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्वस्थ कार्ड जो स्वस्थ प्रोग्राम के अंतर्गत इसको इनेबल करेगा इसके अंतर्गत यदि कोई फैमिली प्लानिंग और साथ ही साथ हेल्थ केयर नीड्स के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहता है तो वह स्वस्थ कार्ड को यहाँ पर ले सकता है तो इसके लिए अफोर्डेबल स्टार्टअप ने यस बैंक के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है अगला है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस देखो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने यस बैंक के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत यस बैंक अपने प्लेटफॉर्म से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उन्हें सेल आउट करेगा तो आपको याद रखना है यस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ साइन एग्रीमेंट किया है नेक्स्ट है एन पेमेंट बैंक एन पेमेंट बैंक ने आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसके अंतर्गत एन पेमेंट बैंक अपने प्लेटफॉर्म से आईसीसी प्रोडेंशियल की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उनको सेल आउट करेगा देखिए यदि कोई बैंक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल आउट करता है तो उसे हम बैंक इंश्योरेंस कहते हैं तो आपको याद रखना है एन पेमेंट बैंक ने आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इन्हें एन पेमेंट बैंक के माध्यम से सेल आउट किया जाएगा नेक्स्ट है फिनो पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक ने फिनटेक कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन को यहाँ पर इनेबल किया जाएगा तो आपको याद रखना है फिनो पेमेंट बैंक ने फिनटेक कंपनी के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है पेयू पेयू ने क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं या जो माइक्रो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हैं या जो एन हैं उन्हें लोन को रिपेमेंट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ओके okay? जिससे कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उन्हें एक इनोवेशन प्रोवाइड की जा सके और साथ ही साथ उनके बिजनेस को बूस्टअप मिल सके तो आपको याद रखना है पे यूनिक क्राफ्ट सिलकॉन के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक एन या जो माइक्रो क्रेडिट लेंडिंग एजेंसी है उनके लिए जो डिजिटल लोन को रिपेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा अगला है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने इंफोसिस के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है देखो इंफोसिस का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फिनेकल फिनेकल एक बैंकिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म है या एक सॉफ्टवेयर है जिसको बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है तो अभी इंफोसिस के साथ नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें अपने बैंकिंग बिजनेस में फिनेकल को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इस बैंक के माध्यम से यूज किया जाएगा तो आपको याद रखना है 
नेशनल बैंक ऑफ बहरीन इन्होंने इन्फोसिस के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें उनका एक सॉफ्टवेयर फिनेकल उसको अपने बैंकिंग बिजनेस में यूज करेगा अगला है एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी को लॉन्च किया गया है तो आपको याद रखना है एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है एस बैंक इंडिया लिमिटेड एस बैंक इंडिया लिमिटेड ने भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है यानी एस बैंक भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रोडक्ट है इन्हें अपने प्लेटफॉर्म से सेल आउट करेगा जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोटेक्शन हेल्थ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान जो एस बैंक के माध्यम से अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट सेल आउट करेगा तो आपको याद रखना है ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एस बैंक इंडिया लिमिटेड ने टाइप किया है नेक्स्ट है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने बीएससी एबिक्स के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें बीएससी एबिक्स के माध्यम से ये जो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं इनको सेल आउट किया जाएगा तो आपको याद रखना है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बीएससी एबिक्स के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है अगला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसके अंतर्गत कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म से सेल आउट करेगा अगला है ड्यूस बैंक ड्यूस बैंक ने गूगल क्लाउड के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया जिसमें इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मल्टी ईयर पार्टनरशिप की है जिसमें क्लाउड बेस्ड जो सर्विस है ये ड्यूस बैंक के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म पर यूज किए जाएंगे अगला है एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत रूरल इंडिया में जो यूथ है उनको ट्रेनिंग और स्किल जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी तो आपको याद रखना है रूरल इंडिया के जो यूथ है उनको ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड किए जाएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से इसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है नेक्स्ट है कोटेक महिंद्रा बैंक कोटेक महिंद्रा बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें अपने जो डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं उनको यदि वह इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के माध्यम से अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप अप कराते हैं तो उन्हें इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी तो आपको याद रखना है कोटेक महिंद्रा बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन एग्रीमेंट किया है अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में जिसकी टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक इन्होंने अभी हाल ही में यूनिक इंश्योरेंस के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स मोबाइल कार्ड्स कॉल सेंटर और एटीएम्स जैसी जो सुविधा है उनको सेफ और सिक्योर रखा जाएगा और साथ ही साथ जो साइबर फ्रॉड है उसके अंगेस्ट भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो आपको याद रखना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकैन के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है नेक्स्ट है आरबीएल बैंक यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड देखो रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने एसेंचर कंपनी के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें एसेंचर के तहत अपने प्लेटफॉर्म को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो आपको याद रखना है अपने कस्टमर्स के लिए एसेंचर कंपनी के साथ आरबीएल बैंक ने साइन एग्रीमेंट किया जिसके तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकेगी अगला है जोमेटो जोमेटो एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी है इस इन्होंने आरबीएल बैंक के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है जिसमें मिलकर इन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जो पावर्ड किया जाएगा मास्टर कार्ड के माध्यम से देखिए मास्टर कार्ड के माध्यम से जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इसे जो जोमेटो यूजर्स है उनके लिए इनेबल किया जाएगा जिसके माध्यम से जोमेटो यूजर्स यदि कोई भी ऑर्डर करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट इजली कर सकते हैं तो आपको याद रखना है आरबीएल यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने जोमेटो के साथ एक साइन एग्रीमेंट किया है तो फ्रेंड्स यही थे इंपॉर्टेंट बैंक एमओयूज जो जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में साइन हुए हैं मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमने इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें थैंक यू फ्रेंड हैव अ नाइस डे